脚都起泡了。是吗？嗯。待会儿给你揉揉。怎么了？没什么，你先回去吧。你要做什么去啊？放心，我很快就回来。哦。送来的信件啊！原来你是去取木芙蓉花膏去了呀？这么神神秘秘的，至于吗？这里没有木芙蓉花，所以做不成木芙蓉花膏。勉强用这个。你是不是打算什么事情都不告诉我？你怎么会这么觉得？那这个呢？这个怎么说？一些小事而已，无需让他打扰你我。信上都已经说了，这是第五封信了，怪不得我说我为什么老是闻到一股墨香的味道。你是把心全都给烧了吧？无妨，我心中有数。你托他治的法器，如今已经到了收尾之期。此等高妙法器，丞相之日最为凶狠。如若收尾收不好的话。之前大家的精力不但白搭，还可能会被反噬，所以，你还是快快回去吧。嗯。沈夜这边，沈夜那边，我自有分寸，我一定会处理妥当。嗯。但是我会出去很久。很久？呃，很久是多久？几个月？几年？那总归好几日吧。才几日，看你说的跟要去好久似的。一日不见，如隔三秋，还不够吗？你看你，还说自己不会说好话。怎么了，查查？快说！刚刚宫里来消息，说商君和君后好久没有见到殿下，让殿下进宫，以慰相思之情。啊？给夫君母后请安。免礼。谢夫君。近来可好啊？回夫君的话。一切都好。嗯，听闻西泽神官近日住在你的府上，你们相处的还好吗？我与西泽神官相处的一切还算平顺。嗯，如此甚好。<笑>只是相处的还算平顺吗？近来王城中可是盛传，你和西泽大人恩爱有加。很是让人羡慕。回母后的话，我与西泽神官确实去逛过市集，但是并未做出有损王家体统之事。无妨。从前西泽一直冷淡，能对你如此热心，我们都为你感到高兴啊。有劳夫君和母后挂心了。嗯，没什么事，那你就退下吧。是。哎。
。对了，沈夜不是在你那儿治剑吗？现在治的如何了？我对于治剑不甚了解，不过却从未听到他说过有什么不顺利或者麻烦之事，所以想来应该还算是顺利的吧？算是顺利的。如此重要的兵器在你的府上锻造，难道你不应该去过问一下母后教训的事？我这就回去问问情况如何了。这样吧，不如我同他一块儿回去，查看一下进度如何。啊，如此也好啊。你们母女俩平时也难得说说话啊。去吧。那你陪夫君聊聊天，等等我。是。母后竟懂得如何制剑，不懂。那莫非母后是想借这个机会与我单独说些什么，是吧？西子怎么突然看上你呢？母后好奇怪，竟会这样问。西泽大人早已是我的夫君了，可是我听说西泽大人一直久居于岐南后山，你们夫妻。是有名无实，母后，那都是外面的传言罢了。西泽大人与我一直都十分恩爱，难道母后宁愿听信小人谗言，也不愿意相信自己的女儿？放肆！母后息怒，我只是在阐述事实罢了。不知母后为何会突然提起西泽？难道是听闻我与他恩爱之名？母后反而有些担心了。你如今是仗着西泽宠爱你，都胆敢这样跟母后说话？不敢。阿兰惹的这个母亲，当真对他如此厌恶带你去这间房吧，不用了，我自己去。金玉真是奇怪。